നമസ്കാരം സൗദി രാജാവ് സൽമാന്റെ സഹോദരനുൾപ്പെടെ രാജകുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സൽമാൻ രാജാവിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ അസീസ് മുൻ കിരീടാവകാശിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ നൈഫ് രാജകുടുംബാംഗം നവാഫ് ബിൻ നൈഫ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനെതിരെയുള്ള അട്ടിമറി നീക്കത്തെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് എന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സൗദിയിൽ ഏറെ ജനകീയനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ നായിഫ് രാജകുമാരനും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് അധികാര വടംവലയുടെ ഭാഗമായുള്ള അറസ്റ്റിന് കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുൻ സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മേധാവി സെയ്ഫ് ബിൻ അഹമ്മദിനെയും മറ്റ് മൂന്ന് മുതിർന്ന രാജകുമാരന്മാരെയും വെള്ളിയാഴ്ച തടങ്കലിലാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് സംഭവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല രാജാവിനെയും കിരീടാവകാശിയെയും പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പ്രതികൾക്കെതിരായ കുറ്റം ഒരുപക്ഷെ ജീവപര്യന്തം തടവോ വധശിക്ഷയോ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കേസാണ് ഇതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ ജയിലിൽ അടച്ചത് എഴുപത് പിന്നിട്ട് അഹമ്മദ് രാജകുമാരൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സൗദിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യ യമനിൽ ഇടപെടുന്നതിനെ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സൗദി രാജാവിനെയും കിരീടാവകാശിയെയും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ലണ്ടനിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ അഹമ്മദ് രാജകുമാരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുൻപ് സൗദിയുടെ കിരീടാവകാശിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ നായിഫ് രാജകുമാരൻ മാത്രമല്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ചുമതലയും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു സൗദിയിൽ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കവെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ കിരീടാവകാശിയായത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനും മുഹമ്മദ് ബിൻ നായിഫ് രാജകുമാരനും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായെന്ന പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നായിഫ് രാജകുമാരന്റെ കയ്യിൽ മുത്തം വയ്ക്കുന്ന മുഹമ്മദ് രാജകുമാരന്റെ ചിത്രമാണ് ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സൗദി അറേബ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ നായിഫ് രാജകുമാരൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്നാണ് പിന്നീട് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയത് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ജിദ്ദയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രത്യേക ഗാർഡുമാരെ ഭരണകൂടം നിയമിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം സൗദി അറേബ്യൻ ഭരണകൂടം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സൗദി ഭരണകൂടം ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നതും വ്യക്തമാണ് നേരത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെയും എല്ലാം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ പ്രമുഖർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ലോക കോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളായ അൽ വലീദ് ബിൻ തലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരായ വ്യവസായികളെല്ലാം തന്നെ അറസ്റ്റിലായി ഒരു വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവരെ വിട്ടയച്ചത് അഴിമതി കേസിലാണ് നൂറിലധികം പ്രമുഖരെ അന്ന് സൗദിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഴിമതി വിരുദ്ധ ഏജൻസിയാണ് പ്രമുഖരായ വ്യവസായികളെയും രാജകുമാരന്മാരെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ലോകത്തെ വൻകിട കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ നിക്ഷേപമുള്ള പ്രമുഖർ അറസ്റ്റിലായത് ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കിയ ശേഷം ഇവരെ വിട്ടയച്ചു എന്നാണ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തുവന്ന വിവരവും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാജകുമാരന്മാരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പാർപ്പിച്ചത് റിയാദിലെ റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു വിദേശ നേതാക്കൾ സൗദിയിലെത്തിയാൽ താമസിക്കുന്ന ആഡംബര ഹോട്ടലാണ് ഇത് ഈ ഹോട്ടൽ താൽക്കാലിക ജയിലാക്കി മാറ്റിയാണ് വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് അന്ന് അർദ്ധരാത്രി നടന്ന അറസ്റ്റ് ലോകത്തെ മൊത്തം ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സമാനമായ നീക്കം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടന